。近期风靡餐饮界的蒙古烤肉吃到饱，三百多元可以让我们体验各种风味炒肉，甚至还可以加价吃火锅。但我却越吃越……大家好，我是土豆。我们现在来到高雄这里了啦。在我身旁这家店叫智肉高手。哎、欸，你各位啊，虽然这家店在台中又有一间分店，而且也有许多人前往用餐分享过了，但是我还是蛮好奇的，在高雄这间店它的表现会是如何的，好不好？那等一下我们一起进去体验看看吧。Go。九加一层服务费，那时间的话九十分钟。那想要开火锅的话，我们单人开锅是收开锅费。好，我想要加麻油火锅。哎、欸，嗯，好，谢谢。OK 啊，各位，我们已经就座了啦。然后刚刚店员已经帮我们点好餐了。那今天我们是想说，我们既然来高雄吃蒙古烤肉，那我们就顺便加钱点个火锅来吃啊。我还准备了一台电风扇，等等，也许会用到。<笑>不够 OK 啦，那等一下我们就去拿点东西回来吃哦。经典的洋葱，还有下一碗我们来炒牛肉吧。那牛肉跟它最大的蔬菜应该就是洋葱了，我们配点经典的洋葱，还有大葱不可少，葱花脆了一下。那我们先吃吃看他推荐的自肉高手，高手酱两匙，自肉酱两匙，米酒两匙。乌醋、蒜泥，我们无辣不欢。那牛肉我们炒海岛风味，高手酱三十，柠檬汁三十，卡玛豆、米酒 ，OK 啦，白不收。来点蔬菜。完美。来点羊肉片啊、各位，那我们先拿了第一回合东西回来了。虽然说他今天这家店是提供蒙古烤肉啊，不过他所提供烤肉的方式，他是用我们铁板烧的铁板这样炒出来。虽然说他跟蒙古烤肉差别就是一个是用圆形的大铁炉，然后这个是用铁板烧的铁板。我觉得虽然也许感觉是一样的，但是在视觉上也许就差了那么一点点了。不过也 OK 啦。
。他们在煮火锅之前呢、啊，你先喝,喝看它汤头表现，看会是如何。哦，就很哇，麻油的味道，火锅脆脆。那接下来我们就让这个火锅煮它自己的吧。那我们先从高手口味烤肉吃起来。它吃起来口味跟往常吃到蒙古烤肉的餐厅表现几乎一模一样啊，尤其是可能大家都有看过的台中六百馆中科店那家，它的味道就跟这个一模一样，好怀念哦。各位啊，我们刚刚加了那些血啦，它现在让我身体慢慢热起来哟。好险，我们有带电风扇进来呀。那我们先把火锅这些东西都先捞出来吧，不要让它煮太久了。海岛风味的羊肉，哎、欸，我是觉得说它这虽然是海岛风味，可是它有种吃起来跟我们刚刚的自肉高手好像没有什么太大的差别。接下来我们再吃我们刚刚拿的鸭血，它这个就是十分经典的，平价吃到饱会有鸭血。那接下来我们再吃用火锅煮出来的羊肉。我觉得说，也许我们刚刚在选择火锅的时候，应该是选到比较清淡的口味吧，因为这整体吃起来，它整个味道啊，就是非常的淡，然后甚至说我只吃到食材原味而已。排骨酥。送完。我们今天这锅汤的原价是三十九元，然后我们因为是一个人用餐，所以它又额外再加三十块，然后这样子交换服务费。哎，我们这一锅起码也要。七十几块，我就觉得说，如果你有来吃的话，这个火锅也许你可以斟酌看看啊。天哪！不过 OK 啦，我们吃完第一回合所有料理啊，我们等等再去拿下一回合的东西回来吃吧。猪肉、鸡肉。洋葱、大葱、洋葱、大葱，我们来加个九层塔
。那鸡肉的话，我们来炒沙茶风味看看吧。高手酱、沙茶、蒜泥、米酒、麻油、酱油。那猪肉的话，我们炒泰式风味看看。米酒、柠檬、蒜泥、酱油、辣椒适量。那接下来我们再加猪五花来试试看。洋葱、大葱。那接下来我们再来试试看三杯风味的，猪肉酱两匙。酱油两匙，米酒两匙，蒜泥两匙，麻油三匙，九层塔OK 啊，各位，那我们这回合哦，我们把刚刚没有拿到的肉片还有风味都炒一遍的啦。那我们再来试试看吧。三杯五花猪，吃起来。我觉得有可能是我们拿的肉量跟酱汁比例不对呀。我们再试试看泰式风味，吃起来。为什么我刚刚那个三杯口味如此的重？可是这个泰式风味吃起来，除了辣之外，又没有什么味道。我们都是照它鼻翼这样调，我们这中间是有出了什么问题吗？用可乐漱漱口，再试一次啊就说我们刚刚前面这两个风味，我们明明都有加九层塔的小夹子啊，可是好像我都没有吃到九层塔的风味啊。但是我们这份沙茶鸡肉口味啊，我们不夹还好，一夹不得了啊。我们前面分量看起来还好，可是为什么这个分量看起来特别的多啊？这到底怎么回事啊？哎、欸，各位啊，我们刚刚加沙茶风味的时候，我们沙茶加的特别重啊，就谁知道它炒出来的风味反而刚刚好哎，真的很神奇耶。还有说，我们刚刚有拿葱花跟蒜泥来配合这个汤喝了。也许这样应该会好一点呢。我们喝下去，满满葱花味啊！比起刚刚的汤头来说，它简直是完美了。
。OK 啊，各位，那我们吃完第二回合所有东西了。我觉得说我们点一下这些炒一些我们想要吃的肉就好了。我觉得今天这样子应该也差不多了。羊肉、洋葱、大葱、洋葱、大葱。来吧，我们再调自肉高手，高手酱两匙。啤酒、冷皮、乌素、蒜泥，然后适量的辣，然后海藻的是高手酱三十，雷梦就是二三红来，啤酒、冷皮，一点仔的他妈豆。OK 啊，各位，那么这回合哈，我就拿了我还想要吃的风味还有肉片回来吃就好了。只不过各位啊，你们觉得这两碗烤肉他们看起来有什么不同的地方吗？我觉得这应该是师傅间手艺的差异啊。他的手艺一个就是炒的会比较干，然后另外一个他就是会把酱汁炒的比较多给我们。他们炒成这样子，并没有说好或不好啊，而是说这明显的差异让我觉得这还蛮特别的而已啊。那我们招牌原味吃起来海岛风味的。我们刚刚拿的酱料比例啊，跟第一回拿的一模一样啊。可是有不同师傅炒出来的风味，它竟然感觉特别好吃、欸。不过 OK 啦，那我们吃完第三回合所有东西了，我们等会准备吃点甜点吧。我们要做出神级双麒麟。爸爸 boy， 哇，哈哈哈哈哈 ，Oh my god， 好快哦！它这冰箱应该是非常不冰的，整个超好玩的。爱玉啊、各位，那我们这回合哦，就拿了他现场的冰，还有爱回来吃就好了啦。双麒麟吃起来，这真的是一堂奶茶的味道哎。双麒麟口味，它有给予比较少见的风味，我觉得这点还蛮不错的。我也是蛮重。我们在吃爱玉。
。OK 啊，各位，那我们吃完所有东西了，那等一下我们去结账之后再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在来到外面了。那我们来说说我们今天吃蒙古烤肉想法吧。我们在平日晚餐场享用蒙古烤肉加火锅，一个人收费是四百三十八元。虽然说我们正在台北吃到的曾经是二九九的蒙古烤肉吃到饱，然后涨到价格也差不多跟今天这家一样，可是我是觉得今天这家的口味啊，还有手艺，远比台北那家来说，也许好的非常多一点点呢、啊。<笑>但是除了火锅之外，我觉得它今天蒙古烤肉提供了五种风味可以让我们选择。它整体的体验感也许会比台北那家好非常多，这起码让我们可以一直变换不同口味，一直吃下去。要不然我们平常吃那些蒙古烤肉，虽然味道也都自己调，但是你不知道怎么调，你吃一吃没多久，应该也就腻了吧。虽然我们今天这样子吃烤肉加火锅，一个人收费四百多块钱，但是说如果我们今天不点火锅的话，哎、欸，我们吃个蒙古烤肉吃到饱。只要用基本的三百二十元加十趴服务费，就可以这样一直吃蒙古烤肉哎！我觉得说，如果下次还要再吃的话，我们就吃烤肉就好了。但是吃东西真的是见仁见智的啦。如果你真的想要配火锅的话，也许你可以点看看呐，好不好？那各位看到这边有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。哎，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员或说超级感谢工人支持我们哦。那我们就下个影片见啦！拜拜。